Alors bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous présenter la société Ventunique à travers une vidéo qui sera découpée en deux parties. La première partie, ça sera l'extrait d'une web conférence que j'avais faite à mes abonnés en date de juin 2022. Et la deuxième partie sera l'intégration en date du 31 août 2022, date à laquelle je tourne cette vidéo, de l'actualité. On va parler évidemment des tensions inflationnistes, on va parler de la guerre en Ukraine et de la chute de l'euro par rapport au dollar avec l'impact potentiel que pourraient avoir ces éléments par rapport au business de la société Ventunique. Voilà, je vous partage tout ça derrière le PC et donc je vous retrouve tout de suite. Alors bien sûr un disclaimer puisque l'analyse que je fais ici n'est pas un conseil à l'achat ou à la vente, c'est uniquement du partage de mon point de vue et je peux très bien me tromper. C'est du partage des notes que j'ai pu prendre lorsque j'ai rencontré la direction et en termes de conflit d'intérêts, je vous informe que je ne suis pas actionnaire de la société Vente Unique et je vous informe aussi que je n'ai pas de contrat particulier avec la société Vente Unique. C'est quoi En fin de compte, c'est un acteur qui est 100% digitalisé et qui fait uniquement du négoce, c'est-à-dire qu'il ne fabrique pas lui-même les produits qu'il vend. Donc ils n'ont pas de catalogue en fait. Donc ça leur permet d'être agile sur les prix et les produits qu'ils font puisqu'ils vendent en ligne. Tout ce qui est gros colis pour tout ce qui est meubles. Meubles gros colis, donc c'est des canapés, c'est de la literie, c'est des meubles de salon, euh, c'est des chambres. Donc euh, ils font tout ça en ligne. Donc les chiffres clés là, c'est qu'ils sont actuellement implantés dans 11 pays. Ça couvre donc euh, à peu près 200 millions de personnes en termes de clients potentiels. Donc ils ont plus de 2 millions de clients qui ont été livrés depuis que la société existe, donc ça fait 16 ans. Ils ont 142 collaborateurs, ils font 163 millions de chiffres et ils font une marge qui est plutôt forte et on verra pourquoi. Donc, ils font une marge EBITDA en fait de 13%. Voilà. Donc sur le marché de l'ameublement et de la décoration, euh, la profondeur de marché c'est 250 milliards en Europe et ça, ça regroupe en fin de compte les magasins physiques. Donc typiquement les buts, euh, vous voyez les, les magasins comme ça quoi. Et ces magasins là sont en train énormément de se digitaliser. Donc il y a tout ce pan nouveau qui est en train de d'exploser depuis on va dire 5 ans, 5 ans, 10 ans, qui pose quand même le souci, c'est que c'est des gros colis. Là, hein, un canapé par exemple, c'est quelque chose de gros. Donc euh, Ventunit est spécialisé dans la livraison des gros colis. C'est un marché qui est très, très segmenté, avec beaucoup de petits acteurs dans le monde de la digitalisation. Donc si on regarde en fin de compte les performances historiques avec euh, euh, le chiffre d'affaires et puis les marges d'EBITDA, donc euh, bon, premier truc, c'est qu'ils sont vraiment en croissance en termes de chiffres. Voilà. Alors ici, l'année 2021, elle est toujours atypique hein, quand il y a des business qui ont profité du Covid, et eux, c'est le cas. On se retrouve avec une croissance qui est plus forte que l'attendu, mais on y reviendra. Toujours est-il qu'en en fin de compte, ça fait 15 ans en fin de compte qu'ils euh, qu étaient rentables. Depuis euh, l'introduction en bourse, ils sont même en avance. Donc, ils sont introduits en bourse en 2018. Donc, ils ont fait un business plan à horizon 2025. Et là, ils sont un peu en avance. Et puis, l'objectif qu'ils ont là en 2026, c'est de passer à 320 millions de chiffres d'affaires avec toujours une marge d'EBITDA conservée de 12%. Donc là, on voit la marge, en fait. Hein. Ici, vous avez le pourcentage de marge d'EBITDA. Donc là, ils se sont retrouvés avec euh, l'année 2021, une marge d'EBITDA qui était assez élevée, et puis un chiffre d'affaires qui est assez élevé. Donc 2021, ça fait partie des sociétés qui ont fait des résultats stratosphériques euh, historiques. Quoi. Donc voilà, Donc c'est plutôt une boîte, en fin de compte, qui surfe effectivement sur une tendance qui est plutôt forte, et puis qui est bien gérée, parce qu'ils font de la croissance qui est rentable. Une des clés, en fin de compte, de pourquoi est-ce qu'ils sont, euh, est qu sont forts, c'est qu'en fin de compte, ils sont en train de miser sur la logistique qu'ils ont internalisé depuis deux ans, et leur cœur de, de préoccupation, c'est la satisfaction client depuis qu'ils existent. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est d'avoir vraiment un taux de satisfaction client qui soit le plus fort possible. Donc la logistique, elle était au sein du groupe Facom depuis l'été euh, 2020, donc il y a un site à, euh, dans l'Oise, qu'ils ont en fin de compte, où ils stockent en fin de compte tous les produits. Donc actuellement, les 11 pays sont adressés par un seul site à, en plein ville. Voilà. Donc pour éviter d'avoir un prestataire euh, qu'ils avaient en fin de compte jusqu'à 2020, hein, euh, ils ont donc internalisé la logistique. Donc à, avant, ils avaient trouvé que le prestataire, évidemment, euh, ça permettait de se développer en, on va dire, à coût plutôt léger. Mais le fait d'avoir un prestataire, c'est que lui, des fois, il n'a pas les mêmes objectifs que vous. Lui, forcément, il veut gagner de l'argent, en fait, comme toutes les boîtes. Mais et ça peut se faire éventuellement au détriment de la satisfaction client. Quoi. Tandis que eux, euh, vente unique, ils sont vraiment axés sur satisfaction client, euh, par exemple, ce qui permet de ne pas se louper dans les livraisons, quitte à ce que ça coûte plus cher la livraison, mais au moins le produit on l'envoie une seule fois, ils font bien du premier coup. Ça évite d'avoir un colis qui part, donc un, par exemple un gros canapé, qui parte dans une région, et puis en fin de compte c'est pas le bon produit, il faut le faire revenir, et puis il faut relivrer le bon produit. Donc ça, ça participe à vous faire des frais en plus qui va vous bouffer votre marge. Donc ce qui fait qu'en termes de performance, en Ile-de-France, ils sont capables de livrer en 48 heures, en France en 7 jours, et en Europe 14 jours. Donc une des stratégies qu'ils ont aussi, c'est d'avoir beaucoup de stocks pour livrer rapidement. 
Voilà. Et ce qu'ils sont rendus compte, c'est que sur les, les marketplaces, on va dire tout ce qui est vente en ligne, 50% des, des insatisfactions ou des problèmes qu'ont rencontré les clients sont liés à la livraison. Donc vraiment la livraison, en fin de compte, c'est vraiment le cœur de c'est vraiment le cœur de la satisfaction client. Quoi. Donc voilà. Donc en termes de SAV, ils ont donné quelques chiffres hein, pour donner la, la grandeur en fait de ce qu'ils adressent. Ils reçoivent à peu près 1700 appels clients par jour. Donc euh, voilà, et qui sont en sept langues. Voilà. Donc ils font face à ça et ça fait partie de la satisfaction client parce que forcément quand vous appelez le SAV, c'est que ça va pas. Vous n'avez pas appelé le SAV pour dire oh, super votre livraison produit il est top. Vous appelez quand ça va pas. Donc il faut vraiment mettre les moyens. Donc si on veut que le cœur de la stratégie, c'est satisfaction client, on met les moyens. Voilà. Donc si on résume comment est-ce qu'ils font, euh, ils ont internalisé la logistique depuis deux ans, ils ont un SAV qu'ils ont musclé, et ils mettent vraiment euh, des produits en stock pour que le produit soit rapidement disponible et rapidement livré. Voilà. Alors si on regarde les, les produits qu'ils livrent, donc c'est des gros colis comme je l'ai dit, parce que 40% de ce qu'ils livrent c'est du salon, après 25% c'est de la chambre, 18% c'est du séjour, et après vous avez des autres pièces et déco. Euh, voilà. Alors au niveau logistique, donc le site dans l'Oise, il est donc ici, et ils ont un projet de monter un autre site en Pologne, à horizon 2 ans, qui fera en fin de compte 20 000 carrés pour aller arroser euh, les autres pays euh, avec un autre site qui sont tout autour, on va dire, des, des pays de l'Est. En fait, hein. voilà. On y reviendra parce qu'avec la guerre en Ukraine, le, le projet est en suspens. Alors si on regarde l'introduction en bourse qui s'est faite via une AK avec une capitalisation boursière de 101 millions d'euros, euh, là la CAPI en juin 2022 elle est de 90, bon, voilà, ça fait quelque chose comme ça. Alors là, c'est toujours pareil, hein, quand vous lancez des trucs en ligne, le temps que ça fasse ses preuves, des fois, c'est un peu stratosphérique. Puis là, ici, ils ont réussi à, à faire des annonces comme quoi, avec le Covid, ça va plutôt bien, enfin, 30. Bon, puis là, le marché est en train de se, à nouveau de se renormaliser. Bon, voilà. CAFOM à 63% du capital, donc on est comme ça. Donc, vous avez CAFOM qui a 63%. Vous avez euh, le flottant euh, qui est euh, à 28%, donc qui est en bourse. Vous avez 2% qui est en autodétention, puis le management qui a 7%. Donc, euh, le nouveau... Euh, Relais de croissance, c'est qu'ils veulent lancer leur propre marketplace. Parce qu'actuellement, Vente Unique se distribue euh, sur des sites généralistes euh, ou spécialisés. On, on peut retrouver en fin de compte les produits sur Cdiscount ou sur Le Roi Merlin, par exemple. Donc un site généraliste, c'est Cdiscount, puis Le Roi Merlin qui est plus spécialisé, Salon de Jardin, les trucs comme ça, par exemple, ils s'en font. Voilà. Euh, ils sont aussi distribués évidemment sur, euh, sur Amazon. Et donc, en complément, ce qu'ils souhaiteraient faire, c'est lancer leur propre marketplace et l'idée c'est d'aller casser les intermédiations c'est à dire que eux, ils vont directement aller chercher les fabricants ils vont leur dire nous on fait une place de marché nouvelle la logistique elle est à nous donc vous vous débrouillez pas de la logistique on peut vous offrir ça donc ça c'est un nouveau euh, je dirais, segment de croissance qu'ils veulent adresser c'est à dire qu'ils veulent plus récupérer que du chiffre d'affaires par ces discounts le roi merlin et les autres ils veulent aussi faire de la commission sur euh, une marketplace qu'ils vont mettre à disposition de clients qui vont euh, assurer, en fin de compte, euh, euh, le contact client par le site internet qu'ils vont mettre à leur disposition, et puis la livraison qu'eux, ils vont assurer. Voilà. Donc pour augmenter leur chiffre d'affaires en agrandissant les offres. Voilà. Donc pour ça, ils ont donc trois leviers. Ils veulent augmenter le taux de conversion en augmentant le nombre de produits. Donc forcément, ce qu'ils vont faire, c'est que sur leur marketplace, ils vont aller voir les fabricants, et au lieu d'avoir peut-être 400, 500 produits, tous les fabricants qui ont d'autres produits en plus, ils vont pouvoir les mettre, ce qui devrait augmenter le, en fait, le nombre de produits, donc quelque part derrière toucher des clients que Vente Unique en ce moment ne touche pas parce que ces produits-là, ils ne les distribuent pas. Voilà. Ils veulent aussi devenir un acteur plus local. Par exemple, s'ils peuvent faire sur Internet une marketplace euh, allemand, en fait, ils vont vendre des produits qui sont plus euh, allemands par rapport à des produits qui sont peut-être plus espagnols. C'est pour ça qu'ils veulent faire des, des marketplaces qui seront différentes, euh, par exemple en Espagne, en Allemagne, en France, en Suisse et au Portugal. Ils voudraient faire en fin de compte des marketplaces qui soient des acteurs locaux du meuble. en fait. Voilà. Et la logistique, ils veulent l'intégrer dans les offres. Ils vont proposer aux fabricants ou aux retailers, c'est-à-dire les gens qui passent peut-être par Amazon, etc., et qui voudraient faire peut-être du truc plus local, euh, de, de passer par la propre logistique que, euh, que Vente Unique euh, va proposer. Voilà. Donc dans la livraison des gros colis, donc ils pensent qu'être le seul acteur spécialisé en Europe, et avec un bon track record, ils ont une carte à jouer en fait. Donc en juillet 2022, donc, ils vont lancer des, des sites internet test à travers cinq pays, donc Allemagne, Espagne, France, Suisse, Portugal. Puis en septembre 2022, ils vont viser le déploiement complet sur tous les 11 pays. Voilà. Et leur futur entrepôt en Pologne permettra d'adresser euh, une nouvelle zone géographique, telle que je l'ai montré euh, tout à l'heure, hein, les, les pays de l'Est. Voilà. Donc la place de marché, c'est un levier puissant de croissance rentable. Donc ils ont dit comment ça marche entre leur business qui est en cours, donc la vente directe qu'ils font, eux. donc quand ils vendent 135 euros euh, avec les frais de port, parce que je rappelle, eux, ils facturent les frais de port, ça leur fait euh, le chiffre d'affaires de 200, et la marge opérationnelle, elle est de 12%. Voilà. Lorsqu'ils vont vendre à la place de marché, ils vont être sur des commissions. 
hein, ils vont être les, les, les commissionneurs. Donc lorsque le produit sera vendu à 135 euros, le chiffre d'affaires sera que de 16 à 20% en fonction de la commission, et qui feront une marge hop de 9 à 13%. Donc si vous voulez, ça va un petit peu diluer la marge opérationnelle, un petit peu, ce qu'ils vont intégrer, mais par contre ça va permettre de pouvoir en fin de compte faire du déploiement de chiffre d'affaires de façon assez facile, parce qu'ils vont se sourcer sans eux avoir besoin en fin de compte de, de gérer le, le sourcing, c'est directement les, les gens avec qui ils vont signer des contrats qui vont mettre à disposition leurs produits en fait. Donc ces gens-là, plus ils vont vendre, et plus ils vont euh, forcément euh, faire de la commission. Et le SAV, il ne sera pas géré par, euh, évidemment, par euh, Vente Unique. Ça sera géré par euh, le, le vendeur. Quoi. Donc, je pense que c'est mo un moyen aussi là, de faire de la, de la croissance rentable en CapEx Light, avec des coûts variables euh, qui sont plutôt bien. Quoi. Avec toujours le côté, on est malin, on est agile, on est intelligent, c'est que les prix, euh, forcément, en ligne, vous les changez facilement. Quoi. Donc là, on a quelque chose qui peut être bien, en fait, en, le, en relais de croissance. Voilà. Et puis, pour bien comprendre ce qui s'est passé en logistique, en ce moment, la logistique, elle est faite par Distri Service qui dépend à 100% de CAFOM. Et CAFOM est la maison mère de Vente Unique. Donc Distri Service qui fait la logistique et qui a l'entrepôt dans l'Oise, c'est une société sœur de Vente Unique. Ce qu'ils veulent faire, là, ils veulent faire ça. Ils sont en cours. Et donc Vente Unique va pouvoir avoir sa logistique en propre à 100%, plus l'entrepôt en Pologne, plus après la marketplace. Donc là, je pense qu'on on aura moyen d'avoir un, un combo, on a notre logistique, on est en ligne, on a un track record de plutôt performant et donc ils vont pouvoir effectivement aller euh, euh, partir en croissance forte sur euh, toute l'Europe en faisant du service qui est unique pour l'instant qui n'existe pas. Donc en termes de, de valorisation pour combien ça va coûter à vente unique de racheter ça, ils ont estimé 1,5 million, 2 millions. Voilà. Donc les perspectives en termes de chiffre d'affaires ben, inverser progressivement la tendance puisqu'ils ont fait avec un effet de base moins 17% sur le S1 et les bidas ajustés ils veulent toujours avoir un EBITDA minimum de donc le fameux 9,4% au S1, ils veulent le, le garder et continuer à être exemplaire. Donc les opportunités qu'ils ont, c'est un retour à un effet de base normal, euh, forcément, euh, monter en puissance de la place de marché, ça, ça peut faire des commissions qui peuvent être sympas, et capacité à ajuster la, la politique euh, euh, tarifaire, puisqu'ils sont en ligne, 100% en ligne, donc ils sont agiles. Alors les principales menaces, c'est l'impact de la crise géopolitique, particulièrement en Europe, puisque par exemple, pour l'entrepôt qui est en Pologne, ils l'ont mis en suspens, euh, puisque... les tensions inflationnistes, forcément c'est des menaces, et baisse de la consommation, puisqu'ils ont commencé à voir que il y avait des... Des gens qui commençaient peut-être à plus trop trop regarder tout ce qui est discrétionnaire, forcément les gens ils, ils, ils arbitrent toujours quoi. Donc le boss il reste confiant, y compris en cas de crise économique, type 2008-2009, parce que la boîte existait déjà. En fin de compte, ce qu'ils avaient vu lorsqu'il y a eu la crise en 2008-2009, c'est qu'il y avait des, des gens qui sont quand même allés acheter en ligne pour chasser les bonnes affaires, donc des, des meubles pas chers, etc. Et conclusion, eux ils ont quand même vu de la croissance alors qu'il y avait une crise économique et le S2 à venir devrait être bon avec un meilleur effet de base. Alors deuxième partie de cette vidéo avec donc la mise à jour en date du 31 août 2022, on va regarder la chute de l'euro par rapport au dollar, l'inflation forte en Europe et le risque élevé de récession, l'impact de la guerre en Ukraine et un point sur le chiffre d'affaires T3 qui a été publié le 20 juillet 2022. Alors pour la chute de l'euro par rapport au dollar, bon bah je vous apprends rien, on est sur des plus bas des années 2000, on est sur un euro qui est quasiment à parité avec le dollar, et le risque par rapport à ça, il est clairement identifié dans le rapport financier annuel de Vente. Je vous ai mis ici, Vente Unique réalise la quasi-totalité de son chiffre d'affaires en euros, donc 87%, et les 13% qui restent sont en francs suisses et en zloty, alors que le sourcing en termes de marchandises est libellé à hauteur de 58% en dollars. Donc là vous avez une exposition qui est assez forte, où vous avez un importateur qui paye en dollars, qui derrière revend en euros. Forcément, si vous avez l'euro qui s'écroule par rapport au dollar, ça va vous cisailler les marges que vous devez faire. Alors, il est mis ici que ce risque de change est limité, car la société répercute ses coûts de revient dans ses prix de vente. Ça, j'ai plutôt des doutes si jamais on est dans le scénario de récession. Alors, s'il n'y a pas de récession, ou qu'elle est plutôt soft et que ça repart dans six mois, ok. Mais si on part sur une récession qui est plutôt forte, à ce moment-là, bien évidemment, les gens ne vont pas accepter d'acheter des canapés qui auront augmenté de 10-15%. Concernant l'inflation forte en Europe, les risques de récession marqués et la guerre en Ukraine, j'ai remis ici les 11 pays qui sont adressés par Vente Unique. Je vous mets ici euh, la carte avec euh, ici donc l'Ukraine avec le pays qui est donc euh, en guerre, notamment ici dans cette partie-là. Vous avez la Pologne qui a une euh, frontière euh, commune avec l'Ukraine. Vous avez l'Allemagne aussi qui est concernée par la guerre en Ukraine, notamment par son exposition au gaz russe. Et puis vous avez euh, la partie euh, Autriche, même s'il si, euh, n'y a pas de frontière euh, commune. Et donc tout ça, ça se retrouve dans le chiffre d'affaires qui a été euh, communiqué euh, le 20 juillet 2022, où globalement les chiffres sont quand même plutôt corrects. Puisque si on regarde l'année 2022 par rapport à 2021, on est sur une décroissance qui pour autant par rapport à 2020 sont plutôt bien. Je rappelle qu'ici l'année 2021 était une année exceptionnelle. 
Et puis si on regarde comment ça atterrit mois par mois, visiblement avril, mai, puis juin, donc apparemment juin 2022 a fait un chiffre d'affaires qui est quasi flat par rapport à juin 2021. Et si on regarde la partie, euh, effectivement, Europe du Sud qui en avance quand l'Europe du Nord et de l'Est souffrent du contexte géopolitique, voilà, on voit bien la segmentation ici. Vous avez euh, l'Europe du Sud qui fait euh, plutôt quelque chose de correct, puisque c'est moins 3% d'effet de base, avec quand même un, une année stratosphérique euh, pour l'année 2021. Après, vous avez la partie Europe de l'Est, où euh, il a bien été mis, euh, notamment euh, dans la suite du communiqué, euh, Europe du Nord, Europe de l'Est, ce sont les ventes en Allemagne, en Autriche et en Pologne, pays les plus directement exposés au conflit en Ukraine, qui enregistrent les reculs les plus importants. Donc voilà, quand même, globalement, on peut dire que le chiffre d'affaires est en train de se normaliser, mais il y a des grosses disparités en fonction des régions. Après, concernant le, la marketplace, eh ben, elle est quand même bien lancée, donc elle est lancée, la marketplace, et ça confirme les objectifs que je vous ai détaillés euh, tout à l'heure. Alors, concernant le parcours de bourse, on voit qu'ici, il y a une grosse dégringolade depuis les plus hauts qui a eu à peu près vers 21 euros. Là, on est vers 7,80 euros, ce qui fait qu'on a une capitalisation boursière de 75 millions d'euros à peu près. On a une trésorerie nette issue des derniers rapports financiers disponibles qui sont les rapports semestriels du 31 mars 2022 qui est à peu près de 15 millions, ce qui fait qu'on a une valeur d'entreprise de 60 millions d'euros. Donc effectivement, on peut penser que c'est quand même relativement pas bien cher en termes de track record passé et valorisation actuelle pour les marchés. Donc je vous ai mis ici l'historique de la marge EBE avec ici les chiffres d'affaires annuels. Donc on a ici le, le chiffre d'affaires T3 qui a été publié au mois de juillet. Donc on sait qu'on a dépassé les 100 millions. Donc on a une petite barre qui est à peu près ici. Donc on est déjà au-dessus de l'année 2019. Alors pour autant, moi je ne suis toujours pas actionnaire de cette société parce que il y a pour moi énormément d'incertitudes sur l'impact de la baisse de l'euro par rapport au dollar. Comment la société va pouvoir garder ses marges ça, je ne sais pas. Et après, vous avez les incertitudes qui tournent autour du pouvoir d'achat des clients. Est-ce qu'il va y avoir une récession Oui, non. Est-ce qu'elle va être durable Est-ce qu'elle va être marquée Est-ce qu'il va y avoir de l'inflation forte, marquée, durable, notamment sur l'énergie en Europe Comment va se passer l'hiver en Europe Donc tout ça, autant d'inconnus qui pourraient pour moi impacter fortement euh, l'aspect discrétionnaire des achats de meubles. Donc voilà pourquoi actuellement je ne suis pas actionnaire de cette société. Mais pour autant, je la mets quand même dans mon scope puisque on pourra avoir... Euh, peut-être des bonnes surprises, euh, aussi bien d'un point de vue macro que aussi bien d'un point de vue gestion de la société. On pourrait aussi avoir un marché qui va peut-être être encore plus dépressif que le cours ne l'est euh, actuellement, puis aller euh, rejoindre des zones euh, sous les 6 euros, 5 euros. Euh, ça fait partie des choses qui potentiellement peuvent arriver. Ou alors on pourrait avoir une, une déviation latérale du cours pendant un certain nombre de mois, puis après ça peut repartir si la croissance revient, si la croissance rentable revient encore dans les communiqués. Alors voilà, donc si vous avez aimé ce genre de vidéo, bah vous pouvez déjà vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas. Vous pouvez lui mettre un pouce en l'air, vous pouvez la partager. Vous pouvez me faire part aussi dans la barre de commentaires de vos avis par rapport à cette société. Est-ce qu'il y a des risques que moi je n'ai pas vu Vous pouvez aussi vous inscrire à une newsletter que je publie gratuitement tous les mois pour pouvoir recevoir mes contenus. Vous allez dans la barre de description, vous rentrez votre mail et vous allez être inscrit automatiquement à cette newsletter. Donc dans cette newsletter, je détaille des sociétés, notamment comme ici, euh, Vente Unique. Vous pouvez aussi avoir des invitations à participer à des web conférences, que ce soit en gratuit ou en payant. Et je vous délivre aussi les trucs et les astuces que moi j'utilise en bourse pour faire mon stock picking. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao